Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto, você está no Tá em Choque e hoje nós vamos para a nossa sexta aula sobre outras coisas importantes relacionadas à revisão sobre trigonometria, tá bom? Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, tá bom? Vamos nessa. Bem, a gente aprendeu Pitágoras nas primeiras aulas dessa revisão. E aí você se pergunta, poxa, mas Pitágoras ela só vale para triângulo retângulo? Exato. E quando eu quiser trabalhar com outros tipos de triângulos, como é que eu faço? Ué, simples. Você pode aplicar outros dois tipos de leis, as leis dos senos e as leis dos cossenos. O que, que acontece com as leis do seno? Ela relaciona, dentro de uma circunferência, para um triângulo inscrito sobre ela, ou seja, você tem a circunferência e dentro dela você tem um triângulo, certo? E esse triângulo ele vai estar relacionado da seguinte forma. Eu tenho o meu lado dele, A, e eu tenho um ângulo oposto a esse lado, chamado A, com com um acento circunflexo sobre ele. Esse A é mais ser meu ângulo, tudo que tiver com acento circunflexo, e só se tiver a letra vai ser o meu lado. Então, eu tenho o B e o ângulo referido a ele, e eu tenho o C e o ângulo oposto referido a ele. Tá? Dentro dessa circunferência, nós temos o raio dela. Tá? E o que a lei dos senos nos diz? Ela é uma relação para qualquer triângulo inscrito dentro de uma circunferência. Tá? Então, nós temos o lado A, sobre o seno do seu ângulo oposto, vai ser igual ao lado B, sobre o seno desse ângulo oposto, que é igual ao lado C, sobre o seno desse ângulo, que é igual a duas vezes o raio dessa minha circunferência, ou seja, o diâmetro, certo? É, se isso serve de exemplo para você em motivação, cálculos com máquinas de usinagem, as chamadas CNC, como a gente vai estudar futuramente, eles envolvem leis de senos e leis de cossenos justamente para permitir a programação e avanço de ferramentas de corte sobre o material. É muito mais fácil você ter essa relação aqui do que você ter que ficar utilizando de métodos computacionais para você calcular ponto a ponto a distância a ser percorrida, a velocidade, etc. Você pode, com uma simples relação, calcular os pontos e calcular a distância e também saber se a sua ferramenta, por exemplo, ela é capaz de entrar nessa, nessa figura e desenhar, por exemplo, um triângulo sem maiores problemas, se não vai bater no raio, etc. Tá bom? As leis dos cossenos, agora. A lei do cosseno ela é uma generalização da, do teorema de Pitágoras, tá? Por quê? Veja só, eu tenho um triângulo com lado A, B, C, e eu vou referenciar um desses lados, tá bom? E a esse lado eu tenho um ângulo oposto a ele, que eu vou dar o um nome de A com um acento circunflexo, tá? Eu sei o quê? Que o meu A, B e C são os lados, então, um lado ao quadrado, que foi o que eu referenciei, ele vai ser igual a os outros dois lados somados ao quadrado, ou seja, b² mais c², menos duas vezes b vezes c, que são meus lados, vezes o cosseno desse ângulo que está oposto ao meu ângulo de referência. Perceba uma coisa. a² igual a b² mais c². Isso daqui é Pitágoras. Mas e esse menos 2bc cosseno do ângulo oposto? Isso daí é uma correção feita justamente porque nós não temos um triângulo retângulo, e sim um triângulo qualquer. E a partir disso nós temos as leis dos senos. Então, por exemplo, eu quero saber quem é o valor de A. Dado BC e esse ângulo, eu consigo, eu consigo achar por lei dos cossenos, tá bom? E aí, para você ver, Pitágoras é um caso específico em que meu, em que meu triângulo ele é de 90 graus, tá bom? Então, nós temos a quadrado igual a b quadrado mais c quadrado, ou seja, a hipotenusa quadrada igual a soma dos quadrados ao quadrado, tá bom? E uma coisa importante a se ressaltar é que da soma interna dos ângulos de um triângulo, ela é igual a 180 graus. Então, se eu tenho três ângulos, alfa, beta e, e φ, por exemplo, a soma desses três ângulos internos resulta em 180 graus. É bom nunca esquecer disso, tá bom? E uma última relação também que é muito interessante e que não é muito ensinado em livros, é a seguinte. Dado esse meu, meu lado A, meu lado B, meu lado C, e os ângulos opostos que se referenciam, sempre como A circunflexo, C circunflexo e B circunflexo, eu tenho que, se eu quiser saber o meu lado A, eu posso fazer que A é igual a B cosseno do ângulo oposto a C, mais C vezes cosseno do ângulo oposto a B. Isso é um outro tipo de relação, tá bom? Ah, Roberto, vou sempre usar essas relações? Não, tá mais a critério de curiosidade essa daqui. Essas duas aqui são mais fáceis de você encontrar. Essa daqui é essencial para o nosso curso, tá bom? Mas, em todo caso, serve como, como ilustração para você entender onde pode ser utilizado e até um dia se precisar calcular alguma figura. Muitas vezes a gente acaba trabalhando com geometria nas nossas áreas de aplicação. Você já tem um parâmetro de como usar, tá bom? Essa aula é mais curtinha, é mais, é, é mais explicativa. Now the world don't move to the beat of just one drum. What time you rise for you?